Hi, welcome to Data Engineering. This video is in language Tamil and if you want the same video in English, you can find the link in the description box of this video. In this video, we will talk about big data interview la top 10 questions. Okay. So, in the top 10 questions, what are you going to talk about? See, uh, now I'm going uh, like, I have like 8 years. In the video, you can see this in the time, la vandhu, pathing, na, 2021, la, yana, 8 years of experience. Yana, irukka, so, 8 years, mein, na, I worked in big data. So, I have done interviews in the top 10 questions. I have interviews in the top 10 questions. Okay, ingla. so uh, interview na conduct panna perspective lerende na ani kung lora content on the share panna pora. Na interviewer ay irnde apdi na. Na or uh, panel la interviewer ay irnde apdi na. Na yenne kime patinge na like uh, or data engineering kwan the na big data engineering kwan the moon vidama questions kwan the kepanga piri panga. One nnen patinge na namal lora big data text stack patinge the. Ida lang ka project then big data so and so questions orom. So adta part kwan the patinge na programming language lo ungle ke evlo teri idan papanga then SQL. Ninga yendu or Big data interview poning and alum, Ungaloda interview on the Muna Pirio, Ada, yellow with the Sadavidan questions on the big data learn the room, and then Padananjo on the programming, like me the Padananjo on the sequel, Abri Pritchla. So sometimes on the sequel Kakamatanga, but big data on programming Kakla, some interviews along on the two programming Kakama, big data on sequel Kakla. That depends, but Namaka prepare Icon Elatukme. So the Adigama Nama on the Inniki in the top ten questions now look solo for the Vandu Patina either. And in the top ten questions Vandu Patina. If I am interviewer, I will ask you a top 10 question. This is a general top 10. If I am interviewer, I will ask you a very hard question. I will ask you 10-10 questions. In this 10 questions, I will ask you a minimum of 6 questions. I will clear them in the next round. Okay, so why? I will ask you a question about you have less experience or you have only learning experience. That is the end of it. You have to learn more experience. You have to learn more experience. So, I will ask you a question about the end of it. If you want to go to a big data interview, you can learn more about it. At least you can work out and do it. If you want to answer these 10 questions, you can do it. If you want to do it, then you are not suitable. If you want to learn more about it, you can answer these questions in two months. But if you want to answer these questions, you can do it. If you want to do it, you can do it. So, I can't do it. If you want to ask these 10 questions, I can do it. If you have any questions, I will clear it. So, this is my 10 questions. That's why I share it with you. So, if you look at my questions, you can know your big data resume, you can know your streaming, you can know your NoSQL, but if you look at my 10 questions, Hive and Spark. Why do I concentrate on this? I told you in a few videos, now in the present in the 2021, in the year, in Big Data Tech Stack, 80% of projects are used to use the text stack. Hive and Spark is a lot of use. If you use Kafka or NoSQL database, or any other visualization tool, you can use a project or a project. So, that's why you can use a candidate. So, the majority of questions, when I ask 10 questions, I will cover the two questions in this video. Now, we will go to the director topic. So, the first question is, so the first question, when I ask 0 or 10, 10 questions, first question is, you can tell your project, you can tell your project, you can tell your text stack. That's the general discussion. That's the introduction with your project and text stack. That's the first question. Now, the first question is, what are you talking about? In the hive, partition and bucket. I'm going to tell you. So, in this video, you are already a little experienced. I'm learning. I'm learning how to learn the hive and 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 how to learn the hive. So, what are you talking about? This question is very easy. You can tell me. But, if you come to the partition and bucket, like, okay, in this video, I'm going to tell the top 10 questions I will tell you about the question. So, I will tell you about the answer in the video. So, I will tell you about the video in the beginning. But, in the 10 questions, I will tell you about the information. And, in the next video, I will tell you about the link in the description box. If you don't like it, wait for me to upload it. Fine. So, partition and bucket. So, if you have any hive, you will know everything. Partition and bucket. If you have any interview, you will tell you about the partition. You will tell you about the bucket. Bucket again is a sub-partition. If you don't do sub-partition, you can't do it in the bucket. 
ஸோ பார்ட்டிஷன் அண்ட் பக்கெட் வந்து ஒரு ரியல் டைம் யூஸ் கேஸ் இல்லைனாலும் அது எதுக்கு ஆக்சுவலாக யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத கரெக்டாக சொல்லணும் இட்ஸ் நாட் அபவுட் ரியல் டைம் யூஸ் கேஸ் ரியல் டைம் யூஸ் கேஸ்க்கு தான் சொல்லணும்னு இல்லை என்கிட்ட பத்து பத்து ரெக்கார்டு இருக்குது அதை வச்சு கூட நீங்கள் சொல்லலாம் பக்கெட் எதுக்கு பார்ட்டிஷன் எதுக்கு ரெண்டையும் சேர்த்து எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் தனித்தனியாக எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது நமக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ டோன்ட் வெரி இந்த வீடியோ பெருசாக்கக்கூடாதுங்கிறதுனால தான் நான் சொல்யூஷனை வந்து ஆன்சரை வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன் ஃபைன் அடுத்த கொஸ்டின் என்ன அப்படிங்கிறத நான் பார்க்கலாம் ஸோ மேப் ரெடியூஸ்லேயும் சரி ஸ்பார்க்லேயும் சரி பார்ட்டிஷன் அல்காரதம் டிஃபால்ட் பார்ட்டிஷன் அல்காரதம் என்ன ஓகே ஸோ பார்ட்டிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைவில் மட்டும் இல்லை ப்ரோக்ராமிங்லேயும் வந்து மேப் ரெடியூஸ்லேயும் ஸ்பார்க்லேயும் ஜென்ரலாக பார்ட்டிஷன் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம டேட்டாவை எந்த பர்டிகுலர் நோடில் எந்த பர்டிகுலர் ஃபோல்டரில் வைக்கணும் பிளேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் டீப் இன்ட்டு டெக்னிக்கல் போகல ஸோ நீங்கள் டெக்னிக்கலி இது ராங்குன்னு நீங்கள் நினைக்க வேணாம் நான் டீப் இன்ட்டு டெக்னிக்கல் போகல மேலே புரியிற மாதிரி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் வைக்கணும் டிசைட் பண்ணணும் அவுட்புட்டை ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் வைக்கணும் ஒரு டேட்டாவை ஒரு இந்த பர்டிகுலர் இடத்துல கொண்டு போய் வைக்கணுங்கிறத யார் முடிவு பண்ணுறா இப்போ என்கிட்ட நாலு கண்ட்ரி இருக்குது இந்தியா யூஎஸ் யூகே ஆஸ்திரேலியான்னு இந்தியா ரெக்கார்டெல்லாம் இந்தியாவோட ஃபோல்டரில் வைக்கணும் யூஎஸ் ரெக்கார்டெலாம் யூஎஸில் வைக்கணும் மாறி போச்சுன்னா ஃபோல்டர் ஸோ அதை யார் டிசைட் பண்ணுவானா இந்த பார்ட்டிஷன் அல்காரதம் தான் வந்து ஹைவ்லேயும் சரி மேப் ப்ரொடியூஸ்லேயும் சரி ஸ்பாட் ஸ்பார்க்லேயும் சரி யூஸ் ஆகும் பட் இதை நம்ம சொல்லணும் மேப் ப்ரொடியூஸ்லேயும் ஸ்பார்க்லேயும் இதை நம்ம சொல்லணும் சொல்லலை அப்படின்னா அது டீஃபால்ட்டாக அதுவே ஒரு லொக்கேஷனை டிசைட் பண்ணிக்கும் அதாவது எப்படி பண்ணோன்னா இந்தியா ரெக்கார்டி யூஎஸ் ரெக்கார்டிங் கொண்டு போய் ஒரே இடத்துல கூட வைக்கும் ஏன் அஃப்கோர்ஸ் அது டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் ரைட் அது எனக்கும் தெரியும் பட் டீஃபால்ட்டாக அது தான் செய்யும் ஓகே ஸோ ஸ்பார்க் அண்ட் மேப் ப்ரொடியூஸோட டீஃபால்ட் பார்ட்டிஷன் அல்காரதம் என்ன அதாவது மேப் ப்ரொடியூஸோட ஒரு அவுட்புட் ஸ்பார்க்கோட ஒரு அவுட்புட்டை அது எத்தனை ஃபைல்ஸாக பிரித்து வைக்கும் எங்கே வைக்கும் அது எப்படி அது டிசைட் பண்ணுது நம்ம சொல்லலாம் அது டீஃபால்ட்டாக எப்படி டிசைட் பண்ணுதுன்னா அதுகிட்ட ஒரு அல்காரதம் இருக்குது அந்த அல்காரதமோட பேர் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியணும் அந்த பேர் தெரிஞ்சால் மட்டும் போதாது அதோட ஃபார்முலா என்னங்கிறதும் தெரியணும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இது ஒரு ப்ரோக்ராம் எல்லாம் கிடையவே கிடையாது இது ஜஸ்ட் ஒன் லைனர் ஃபார்முலா அதை நீங்கள் சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் போதும் எனக்கு ஸோ இது ஏன் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா இந் இது இது இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சரை பர்ஃபெக்டாக கொடுத்தாவே வந்து லைக் இவங்க உங்களோட லேர்னிங் வந்து டெப்த் நல்லா இருக்குங்கிறது அர்த்தம் ஓகேங்களா அதாவது நீங்கள் ப்ராஜெக்ட்குள்ளே ஆன்போர்ட் ஆனதுக்கப்புறம் யூ ஆர் ஏபிள் டு டூ எவ்ரி திங் ஆன் யுவர் ஓன் ஜஸ்ட் பை கூகுளிங் இட் அந்த ஒரு அந்த ஒரு திறமை தான் நான் எதிர்பார்க்குறேன் இட்ஸ் நாட் லைக் நீங்கள் வந்து ஃபுல்லன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிருக்கணும் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் பிகாஸ் அது எகேன் என் ஆஃப் த நீ நீங்கள் சொல்கிறது தான் நான் நம்புறது தான் நான் வந்து உங்கள் பழைய கம்பெனியில் வந்து பார்க்க போகிறது இல்லை இல்லையா ஸோ அதனால் ஈவன் ஐ கே நாட் கன்சிடர் நீங்கள் ஒரு ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டா இல்லையாங்கிறதுலாம் எனக்கு தெரியாது ஸோ என்னால் உங்களை எப்படி எடுத்து எடுத்து செலக்ட் பண்ண தெரியணும்னா இந்த பத்து கொஸ்டினில் அது ரெண்டாவது இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஈவன் ரியல் டைமில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாமே கூட நீங்கள் எங்கிட்ட வந்து நான் பண்ணிட்டேன்னு சொன்னாலும் இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா நான் உங்களை வந்து ஒரு வேலிட் கேண்டிடேட்டாக கன்சிடர் பண்ணுவேன் பிகாஸ் யூ ஆர் கேபபிள் ஆஃப் சம்திங் அப்படிங்கிறது தான் ஓகே ஃபைன் ஸோ இதுக்கு நமக்கு ஆன்சர் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த கொஷின்ஸ்க்கு அடுத்ததான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் கொஷின்ஸ் இந்த பக்கெட் இந்த பக்கெட் இருக்கு இல்லையா ஹைவோட பக்கெட்டோட இன்டர்னல் ஃபார்முலா என்ன இந்த பக்கெட் எதை பேஸ் பண்ணி வந்து உங்கள் ஹைவில் டே டேட்டா வந்து பிரிக்கும் ஸோ இந்த செகண்ட் கொஷினுக்கும் தேர்ட் கொஷின்ஸ்க்கும் இந்த ரெண்டு கொஷினுக்கும் ஒரே ஆன்சர் தான் ஓகேங்களா இது ஒரே ஆன்சர் தான் திங்க் பண்ணுங்கள் இது ரெண்டுக்கும் ஒரே ஆன்சர் தான் ஃபைன் ஸோ ஃபோர்த் ஸோ ஃபோர்த் கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் ஆஃப் ஹை ஃபைல் ஃபார்மேட் ஸ்டோரேஜ் ஃபார்மேட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஓஆர்சி ஆர்சி ஸோ இதில் நீங்கள் எது யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அதில் எது பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்குன்னு எதிர்பார்க்குறீங்க ஓகே நீங்கள் இதில் எது வேணால் யூஸ் பண்ணிடுங்க நீங்கள் இன்டர்வியூ போனீங்கன்னா நீங்கள் இதில் எது வேணாலும் சொல்லலாம் அது வந்து மொக்க ஃபைல் ஃபார்மேட்டாக இருந்தாலும் யூ கேன் ஸ்டில் சே ஏன்னா நான் நான் நிறைய இன்டர்வியூவில் இதை வந்து பார்த்துருக்கேன் நான் வந்து கேண்டிடேட் கிட்ட நீங்கள் எந்த ஃபைல் ஃபார்மேட் பெஸ்ட்னு சொல்லுங்கன்னு சொன்னால் அவங்க உடனே ஒரு ரிப்ளை சொல்லுவாங்க இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யூஸ் கேஸ் அப்படிம்பாங்க அது அல்டிமேட் ட்ரூ தான் அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யூஸ் கேஸ
ஸோ இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா நம்ம எண்ட் ஆஃப் டே வந்து நீங்கள் ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லை லேர்னிங்னாலுமே கண்டிப்பாக இதை இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகே ஸோ ஃபைல் ஃபார்மேட்ஸ் அதுதான் ஃபோர்த் கொஸ்டின்ஸ் அதில் வந்து நீங்கள் என்ன ஃபைல் ஃபார்மேட் வேணாலும் சொல்லுங்கள் பட் சொல்லிவிட்டு அது எதுக்கு ஏன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்றத சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யூஸ் கேஸ்ன்னு சொல்லுங்கள் சொல்லிவிட்டு நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஓகே ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் ஹை விலா ஆசிட் டேபிள்ஸ் ஓகே ஆசிட் ஸோ ஆசிட் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீக்வல்லி நமக்கு ஆர்டிபிஎம்எஸ்லாம் ஆசிட் இருந்தது ஸோ ஹைவில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டுவெல் வருஷனுக்கு அப்புறம் தான் வந்து நமக்கு வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த ஆசிட் எனேபிள் பண்ணியிருந்தாங்க அதாவது ஓஎல்டிபிக்கு இன்சர்ட் அப்டேட் டெலிட் நம்மளால் ஹைவில் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அப்டேட்டுன்னு கொரியா அடிக்க முடியும் இன்சர்ட்டுன்னு கொரியா அடிக்க முடியும் அதே மாதிரி டெலிட்டும் கொரியோ அடிக்க முடியும் ஓகே ஸோ இதை வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை வந்து தான் ஆசிடுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஆசிட் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனிஸில் வந்து ஹைவ் யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் ஆசிட் டேபிளாக வச்சுக்க மாட்டாங்க ஸோ அது வந்து நிறைய பேர் இன்டர்வியூக்கு வந்தாங்கன்னா நாங்கள் யூஸ் பண்ணலை அப்படின்ற ஒரே வார்த்தை சொல்லுவாங்க யூஸ் பண்ணலினா ஃபைன் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்கல்ல அப்போ அதை வச்சு சொல்லணும் இல்லையா ஸோ அதை நாங்கள் எதிர்பார்ப்போம் ஸோ நீங்கள் ஹை ஆசி டேபிள் வந்து ஒரு டேபிளை வந்து ஆசி டேபிளாக கிரியேட் பண்ணணும்னா அதுக்கு சில விஷயம் இருக்குது மூணு டு நாலு விஷயம் இருக்குது அந்த டேபிளுக்கு நீங்கள் அதை செஞ்சாதான் அந்த நாலு விஷயத்த நீங்கள் உங்கள் டேபிளுக்கு செஞ்சிங்கன்னா தான் அது வந்து ஆசிடாக மாறும் ஆனால் எல்லோரும் சொல்கிற ஒரே ஆன்சர் என்ன தெரியுமா ட்ரான்சாக்ஷன் ஈக்குவல் டு ட்ரூன்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி செட் பண்ணால் வந்து மாறிடும் அப்படிங்கிறாங்க அது மட்டும் செட் பண்ணால் போதுமா கிடையவே கிடையாது நாலு விஷயம் செட் பண்ணணும் நாலு விஷயத்தில் உங்கள் டேபிளை நீங்கள் உருவாக்குனீங்கன்னா தான் அது ஆசி டேபிள் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணலினாலும் பரவாயில்ல பட் யூஆர் சப்போஸ் டு சே இது மாதிரி தான் அது ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் வித்தியாசம் ஏன்னா வந்து ஸ்பார் கோட் அடிப்படை அடிப்படை சின்டாக்ஸ் மாதிரியே சொல்லலாம் இது ரெண்டையும் ஃபங்க்ஷனாலிட்டினே சொல்லலாம் பட் இதே தப்பா சொன்னீங்கன்னா லைக் ஐ வில் பி டிசப்பாயிண்டட் அந்த மாதிரி வச்சுக்குவேன் நான் ஓகேங்களா ஃபைன் ஸோ இதுக்கு வந்து ஹேண்ட்ஸ் ஆனாலாம் இருந்திருக்கணும் அப்படின்றதே தேவையில்லை நீங்கள் ஸ்பார்க் படிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தீங்கன்னாவே இதை பற்றி தெரிஞ்சிருந்திருப்பீங்க ஓகேங்களா ஃபைன் செவன்த் கொஸ்டின் ஓகே இந்த கொஸ்டின் வந்து ஒரு சினாரியோ மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஹெச்டிஎஃப்எஸ்ல அதாவது இப்போ ஸ்பார்க்ல இருந்து நான் ஹெச்டிஎஃப்எஸ்ல டேட்டா இருக்கு ஸ்பார்க்ல ரீட் பண்ண போறேன் ஹெச்டிஎஃப்எஸ்ல எங்கிட்ட ரெண்டு பிளாக்ஸ் இருக்கு ஓகேங்களா இப்போ ஸ்பார்க்கில் நான் சம் ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறேன் ஓகே சம் ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறேன் ஸ்பார்க் வந்து இந்த ரெண்டு பிளாக்கை ரீட் பண்ணுது அப்படின்னா ஸ்பார்க்கோட இன்புட் டாஸ்க் கவுண்ட் எத்தனை இருக்கும் இன்புட்டோட டாஸ்க் கவுண்ட் எத்தனை இருக்கும் ஸ்பார்க்கில் ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கேன் ரெண்டு பிளாக் ஹெச்டிஎஃப்எஸ்ல இருக்குது இதை நான் ரீட் பண்ணி ஒரு ப்ரோக்ராம் வேர்ட் கவுண்ட் ப்ரோக்ராம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரன் பண்ணனா எத்தனை இன்புட் டாஸ்க் ஓடும் ஒரு ப்ரோக்ராம் எடுத்துக்கிட்டால் எத்தனை இன்புட் டாஸ்க் ஓடுது எத்தனை அவுட் புட் டாஸ்க் ஓடுதுங்கிறது தெரியணும் இல்லையா அப்போ அது சொல்லணும் ஸோ ரெண்டு பிளாக் ஹெச்டிஎஃப்எஸ்ல இருக்கு ஸ்பார்க்ல பண்றீங்க அப்படின்னா எனக்கு தெரியணும் ஓகே இதே தான் இன்னொரு கொஸ்டின் இது இதுலயே சப் கொஸ்டின் டிஃபால்ட்டா டிஃபால்ட்டா ஸ்பார்க் ஓட அவுட் புட் டாஸ்க் கவுண்ட் எத்தனை இருக்கும் அவுட் புட் டாஸ்க் கவுண்ட் அவுட் புட் டாஸ்க் கவுண்ட்டுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை அக்ரிகேஷன்ஸ் தான் நீங்கள் வந்து ஏதாவது ட்ரான்ஸ்மேஷன்ஸ் லைக் ரெடியூஸ் பைக்கி ஷார்ட் பைக்கின்னு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் வந்து அவுட் புட் டாஸ்க் மேப் ப்ரொடியூசாக இருந்தால் மேப் டாஸ்க் ரெடியூஸ் டாஸ்க்னு சொல்லிடுவேன் பட் அந்த மாதிரி நம்ம ஸ்பார்க்கில் சொல்ல முடியாது ஓகேங்களா ஏன்னா நிறைய ட்ரான்ஸ்மேஷன்ஸ் இருக்குது மேப் ரெடியூஸ் மட்டும் கிடையாது அதில் நிறையா இருக்கிறனால என்னால் அப்படி சொல்ல முடியாது ஸோ அதனால் நான் இன்புட்னட் அவுட் புட் டாஸ்க்னு சொல்கிறேன் இதே ரெண்டு பிளாக் தான் ஸ்பார்க்கில் நீங்கள் கோட் எழுதியிருக்கீங்க இன்புட் டாஸ்க் எத்தனை கிரியேட் ஆகும் டிஃபால்ட்டாக ஸ்பார்க்கோட அவுட் புட் டாஸ்க் எத்தனை கிரியேட் ஆகும் நீங்கள் உடனே சொல்லலாம் அது ரீபார்ட்டிஷனை பேஸ் பண்ணி தானே இருக்கும் நான் ரெண்டுன்னு வச்சேன்னா எனி ஃபிளேவர் ஆஃப் லாங்குவேஜ் யூ கேன் பிக் இட்ஸ் ஸ்காலா பைத்தான் ஜாவா எனி திங் இஸ் ஃபைன் பிகாஸ் நான் இன்டர்வியூவில் வந்து ஸ்பார்க் எனக்கு தெரிஞ்சால் தான் போதும் எனக்கு பை ஸ்பார்க்காக இருக்கணும் ஸ்காலா பார்க்காக இருக்கணும் ஜாவா ஸ்பார்க்காக இருக்கணுங்கிறது தேவையில்லை இன்னுமே நிறைய பேர்
தயவுசெய்து அப்படி நினச்சிக்காதீங்க ஏன்னா அது நீங்கள் இன்டர்வியூல் அப்படி கீது தெரியாமல் சொல்லிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்கள வந்து அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு 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 இம்ப்ரெஸே ஆக மாட்டாங்க பை ஸ்பார்க்கையும் ஸ்பார்க்கையும் தனியாக பார்க்காதீங்க ஸ்பார்க் வித் பைத்தான் பை ஸ்பார்க்கு அது மாதிரி ஸ்பார்க் வித் ஸ்கேலாவுக்கு ஒரு பேர் வைக்கல அதே மாதிரி ஸ்பார்க் வித் ஜாவாவுக்கு ஒரு பேர் வைக்கல பைத்தானுக்கு ஸ்பார்க்குக்கு மட்டும் வச்சு பை ஸ்பார்க்னு பேர் வச்சிட்டாங்க அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் எனக்கு ஸ்பார்க் தெரிஞ்சால் போதும் அது மேலே நீங்கள் என்ன லாங்குவேஜ் வேணால் போடுங்க ஓகேங்களா ஸோ ஸ்பார்க் தான் எனக்கு தெரியணும் நீங்கள் அதை எந்த லாங்குவேஜில் வேணால் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ என்னோட சாய்ஸ் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்தாங்கன்னா இன்டர்வியூவில் நீங்கள் யுவர் சாய்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லிடுவேன் வேர்ட் கவுண்ட்னே எழுதணும் ஓகே வேர்ட் கவுண்ட் தானே சிம்பிளாக தான் தெரியும் பட் ஆனால் நீங்கள் அங்கே எழுதணும் எனக்கு அதை ஃபைன் ஸோ அடுத்து பத்தாவது கொஷின் ஸ்பார்க் சீக்வல் யூஸ் பண்ணி ஓகேங்களா ஸ்பார்க் சீக்வல் யூஸ் பண்ணி எனக்கு ரெண்டு டேபிள்ஸை ஜாயின் பண்ணணும் இட் குட் பி ரெண்டு ஃபைலாக கூட இருக்கலாம் இல்லை ரெண்டு டேபிளாக கூட ஹைவில் இருக்கலாம் ஸோ இல்லை ரா ஃபைலாக இருக்கலாம் எனக்கு வந்து டூ டேபிள்ஸ் ஜாயின் பண்ணணும் டேட்டா ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணி பண்ணணும் ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்பார்க் டாட் சீக்வல் பிராக்கெட்குள்ளே டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே அந்த ஜாயின் செலக்ட் கொரிய அப்படியே எழுதுவாங்க அது வேணாம் எனக்கு அது ஒரு ஒன் வே இருக்குது எழுதலாம் பட் எனக்கு அப்படி வேணாம் எனக்கு டேட்டா ஃப்ரேம்ஸில் நீங்கள் எழுதணும் ஜாயின்ஸ் வந்து டேட்டா ஃப்ரேம்ஸில் நீங்கள் எழுதணும் டேட்டா ஃப்ரேம் ஏபிஐ யூஸ் பண்ணி எனக்கு எழுதணும் ஸோ இதுதான் இந்த டாப் டென் கொஷின் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் நான் சொன்ன மாதிரி நான் அப்கமிங் வீடியோவில் போடுறேன் பட் இதில் எந்தெந்த கொஷின்ஸ் வந்து நீங்கள் தப்பாக சொன்னால் எனக்கு பரவாயில்ல அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ அதையும் நான் சொல்கிறேனே எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹை ஆசிட் வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலன்னு சொன்னால் எனக்கு ஃபைன் அது எனக்கு பிரச்சனை இல்லை அதே மாதிரி வந்து அந்த நம்பர் ஆஃப் இன்புட் டாஸ்க் அண்ட் அவுட்புட் டாஸ்க் அந்த செவன்த் அண்ட் எயித் கொஷின் அது நீங்கள் எனக்கு தப்பாக சொன்னீங்கன்னா எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது அதே மாதிரி வந்து ஃபைல் ஃபார்மேட்ஸ் அந்த ஃபோர்த்து கொஷின் ஸோ அதுவும் நீங்கள் எனக்கு தப்பாக சொன்னாலோ இல்லை வந்து எனக்கு தேவையான ஆன்சர் மாதிரி நீங்கள் கொடுக்கல ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுக்கலினா எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இந்த நாலு கொஷின்ஸ்க்கு ஓகே எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை இது போக இருக்கிற ஏதாவது கொஷின்ஸில் வந்து நீங்கள் சொல்லலைனா லைக் என எனக்கு வந்து ஐ ஐ வில் பி டிசப்பாயிண்டட் அவ் அவ்வளோதான் நான் சொல்ல முடியும் அதே மாதிரி ஒரு டேட்டா இன்ஜினியர் வந்து எனக்கு இவ்வளோ தெரியும் அவ்வளோ தெரியும்னு சொல்கிற எந்த ஒரு டேட்டா இன்ஜினியர்ட்டையும் இந்த பத்து கொஷினை கேட்கலாம் ஸோ இந்த பத்து கொஷின்ஸ்க்கு அவங்களால வந்து ரியல் டைமாக ஒரு ஆன்சர் கொடுக்க முடியலனா தென் தேவர் அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல லேக்கேஜாக இருக்காங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஓகேங்களா ஏன்னா இது வந்து எவ் எனி பிக் டேட்டா ப்ராஜெக்ட்ஸ் யூ கோ தீஸ் ஆர் வெரி பேசிக்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக இது தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே மாதிரி இது முடிஞ்சிருச்சுன்னா நான் நிறைய இஃப் ஐ எம் வெரி மிச் இன்ட்ரெஸ்டட் ரைட் நான் நிறைய கேட்பேன் பட் நான் அதுக்கப்புறம் இந்த பத்து கொஷினுக்கு அப்புறம் நான் கேட்குற எந்த கொஷின்ஸையும் வந்து நான் அக்கௌண்டபிள்குள்ளே கொண்டு வர மாட்டேன் மார்க் அதை வச்சு நான் போட மாட்டேன் பட் ஜென்ரலாக தெரிஞ்சிருக்கா அப்படிங்கிறத பார்ப்பேன் அதே மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அண்ட் சீக்வல் பார்ட் அதுவும் நான் கேட்பேன் பட் அதை நான் இந்த வீடியோவில் இன்க்ளூட் பண்ணல மேபி நான் ஒரு செப்பரேட் வீடியோ அதுக்கு போடுறேன் பட் ஸ்டேட் டியூன் திஸ் வீடியோ பிகாஸ் நான் இன்னொரு ஆன்சர் இதுக்கான லிஸ்ட் ஆஃப் ஆன்சர்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் நான் கொடுக்குறேன் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அந்த வீடியோக்கு வெயிட் பண்ணுறோம் கேப்பில் உங்களால் இதுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்கள் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா லைக் யூ கேன் ப்ரிப்பேர் இல்லை நான் படிச்சுருந்தேன் நல்ல வேலைக்கு இதெல்லாம் இது வரைக்கும் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணவே இல்லை இதில் ஒரு பெரிய கொஷினாகவே நினைக்கலாம் நினச்சிட்டு இருந்தாலும் தயவுசெய்து எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் லிஸ்ட் ஆஃப் நிறைய பிக் டேட்டா வீடியோஸ் வேணும் பிளேலிஸ்ட்டில் வரிசையாக லிங்க்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் போய் பாருங்கள் அண்ட் தென் லிங்க்டனில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கொலீக்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் நான் எப்போ கேட்குற ம